Hello， 大家好，欢迎回到 Migo 的自由指南。今天呢，我们一大早就要到北海道场外市场去吃早餐。在前一集里面呢，我们有提到，我们预约了一大早七点三十分的早餐行程。时间一到呢，接驳巴士呢已经在大厅外面等候喽。这样的一个行程呢，会接送于札幌车站前面的数家饭店。所以呢，如果你是住在靠近车站的饭店，也许呢，他们也有提供这样的早餐行程哦。接驳车呢抵达了 Kitano Kurume， 这边呢是我们今天早餐的所在地。里面呢除了食堂以外呢，也经营着各式海鲜与干货的销售饭店提供的早餐兑换券呢，可以兑换到指定的菜单内容。我们分别呢点了一个海鲜冻，还有一个定时套餐。额外呢，我们又加点了一个四大螃蟹冻，一千七百三十日元。吃完早餐之后呢，我们准备前往鱼市跟小樽。从长湾市场呢到 JR 车站呢，可以搭公车或者是计程车。虽然我们是搭到桑园站，但是建议大家可以往晴市站移动，因为后来呢发现快速车其实是不停桑园站的哦。虽然呢，前往小樽的列车上面是人山人海，但是我们还是可以隐隐约约的在列车的右侧看到日本海的景色。那么这一天呢，靠近日本海的一侧呢，在前一天下起了大雪，所以沿路中停的车站呢都是白色的雪景。抵达小樽之后呢，我们要先出站搭乘前往鱼市的巴士，因为呢，我们在事先一个月以前呢，已经预约了鱼市威士忌的见学行程。预约的网址呢，我就放在下方的资讯栏内哦。特别要提醒一下，这边呢前往鱼市呢，其实也是可以搭乘列车的，只是呢因为函馆本线呢在这一段有部分是单线的关系，由于列车班次较少呢，所以要特别斟酌前往的交通班次安排。另外呢，小樽以北的这段列车呢，也是不可以使用电子票证的哦。出了车站大厅之后呢，右前方就是一个巴士站。走进了中央巴士的车站月台，很容易呢，我们就可以在五号的月台呢看到前往鱼市跟基丹的站牌。我们就在这里呢等候上车。上下车的时候呢，只要刷交通卡就可以喽。巴士发车之后呢，一路往北方驶去，沿途呢可以看到日本海的海景，壮阔的海景呢，伴随着白雪飘落，是我从来呢都未曾见过的一种风景。经过了一段时间之后呢，我们就抵达了鱼市。巴士呢就停在鱼市的车站旁。下车之后呢，我们就可以闻到阵阵的香气飘来。循着这个香气指引呢，我们要前往鱼市酿造所。
。沿着站前的街道走过几个路口之后呢，我们开始可以看到独特造型的鱼式酿造所。在一阵英日语夹杂的沟通之后呢，我们开始排队准备入场喽。大家呢可以印出你预约时收到的这份 email， 那方便工作人员确认你的预约内容哦。接着呢，会拿到导览通行证与试饮酒活动的小卡。那这个不能弄丢，因为离开的时候呢，如果没有这张通行证，那就只能从停车场那边离开喽。另外呢，也有提供这个多国语言的导览语音 APP 呢，让你可以事先下载哦。开始之前呢，可以先到一旁的这个休息区等候。那么导览的内容呢，其实是不可以摄影的，所以呢，就留给大家自己来体验喽。这里啊，就要提到早期的时候呢，鱼式酿造所在还没有完成威士忌酿造之前呢，先是发展了果苹果汁的这个销售业务。所以呢，导览之后呢，试饮酒里面就有一款是这个苹果酒哦。然后呢，这个试饮酒活动呢，呃，它其实也有提供一些比较软性的果汁啊，或是饮料等等的。其实小朋友呢，也是可以一起来参加的哦。在这里呢，现场呢也有销售场内所生产的这个酒品哦、喔，因此呢，这一整个行程呢，其实全部都是免费的哟。而这款呢，我们喝完都非常喜欢的苹果酒呢，如果你在现场买不到的话，其实市区呢的 Big Camera 其实也有卖哦、喔。离开鱼市酿造所之后呢，我们就要回到小樽啦。那么再次提醒大家，这里呢，呃，要透过售票机呢购买实体的车票，不能够使用电子票证的哦。回到小樽呢，已经是午后了哦。我们沿着这个车站前面的这条街呢，就能够走到小樽知名的运河。经过的呢是旧国铁手工线，那么这条铁路呢，虽然自一九八五年之后呢就已经不再营运了，不过呢每天还是有许多游客前来拍照打卡哦。如果呢你在小樽停留的时间呢比较长，那么不妨呢可以前往这个小樽市综合博物馆，这里呢还有展示当时的蒸汽火车头哦。
午后的太阳照射之下呢，前一天的积雪呢，就直接在路上形成了一个薄薄的冰层。经过每个路口的时候呢，都要格外的注意，否则呢，一个不小心就像我一样跌倒了。遇到这种路面呢，就算穿防滑的鞋子呢，其实也没有什么用哦。经过了不知道几个路口之后呢，我们开始可以看到连排的这仓库建筑。这里呢就是著名的小樽运河啦。据说呢，这里早期曾经是北海道的经济中心，现在则是按照旅游需求呢，都改建成了餐厅与工艺品店哦。走到底之后呢，我们从这个运河的河堤啊，走到介挺通商店街。这里呢，一路往南走呢，就是这个小樽最主要的这个观光商店街了。沿着这个商店街走去呢，沿途的这个供应店跟餐厅的林立。而北海道的比较知名的几家甜品店呢，都集中在这里的街尾哦。整体来说呢，这个商店街南边比北边更热闹一些，所以如果你赶时间的话，你也可以选择从南边开始逛哦。而整条路线呢，逛吃逛吃呢，大概需要走上三十分钟到一小时左右的时间哦。
在南边呢，这个靠近这个小镇音乐荷塘的这个路口附近呢。有着 Le Tower， 然后还有北果楼跟这个六花亭三间甜品店。来到这边呢，不妨先走一圈呢，到处试吃之后呢，再决定要买什么。然后呢，再到这个机场，最后一天的时候呢，多留一点时间选购要带回家的伴手礼，就不会大包小包的啦。其中呢，我个人呢是推荐这个北果楼的妖精之身。妖精之身呢，其实是一种年轮蛋糕，但是因为呢它的价格便宜，然后呢又可以常温保存比较长的时间，呃，我觉得是比较适合带回国的伴手礼之一哦。随后呢，我们沿着商店街尾的斜坡走去，从南小樽站搭车呢，返回札幌，结束了我们充实的一天。回到札幌车站之后呢，我们准备要来去吃晚餐啦。今天的晚餐呢是位于札幌车站旁的美食地下街，那里面的这个汤咖喱奥之商店，这家咖喱呢是以这个鲜虾汤底制成的独特汤头，菜单上面的这个汤头辣度呢，还有这个饭量呢，都是可以随意调整的哟。因为新虾汤头的关系呢，所以吃起来呢就有一个海鲜的层次感喽，推荐给喜欢汤咖喱的你哦。好了，今天的分享呢就到这里了，下一集呢我们要前进图妈姆的滑雪之旅，订阅我们的频道才不会错过哦。我们下次见，拜拜。